大家好，欢迎来到会的厨房。今天跟大家分享一道超级简单的油焖大虾。我们先来把大虾处理一下，迎着虾头的方向，先将虾腔剪下，这样后面操作就不容易被扎到。然后在眼睛后面的这个位置，将虾头前端剪掉，翻过来，后面的各种汁、各种足全部剪掉。再翻过来，在虾腔下面的这个部位是虾的胃，我们用剪子插进去，挑起来，看一个沙包，慢慢的拉出来，去掉，沿着背部一节一节剪开，你能看到虾的肠子。用一根牙签将它挑出来，检查一下，没有被清理干净的，慢慢拉出来。这样消化系统就被我们清除干净了。我这里是550克虾，再准备25克葱段、8克姜、50克糖，开始操作。锅不需要烧热，倒入适量食用油。晃动锅，使油分布均匀。低温就放入大虾，因为无论怎样控水，大虾含有比较多的水分。低温放入锅里，防止热油溅伤。先不要翻动，简单拨弄，让大虾受热均匀。先煎一会儿，期间你可以晃动锅，使虾均匀受热。看到虾的一侧变色了，我们将虾翻个身，继续煎，放入葱段和姜片，翻炒出香味。沿着锅边倒入米酒二十毫升，翻炒。随着酒的挥发，虾的腥味也被带走了。放入盐四克。翻炒后放入糖，继续翻炒均匀。加入白醋十五克。加入白醋后，你会发现锅里出现很多沫子。我们翻炒均匀，盖上锅盖，焖煮三分钟。虾很好熟的，稍微焖煮一会儿。是为了让虾能够更入味儿。这里你用的虾越多，出水量越大，需要焖煮的时间越久。如果是少量的虾，可能没有出很多水，那么你要随时关注汤汁情况。汤汁收的差不多了，大虾也吸收了汤汁的味道了。我们再翻炒几下，使大虾都包裹了粘稠的汤汁，就可以关火了。一道很快手的菜。味道鲜美，家常制作或款待客人都不错。如果你喜欢这支视频，就请你点击订阅、按赞并分享吧。谢谢您的观看。